Okay, guys, six, eight o'clock. Good evening. Good evening. Good evening. I know you were waiting for the teacher. Good evening, teacher. <laughs> Hello, good evening, everyone and everyone. It's good to see you. It's Thursday, and this is our class number seven. So let me show you guys what I prepared for you today. Um, in a moment, you will see my presentation. Oops, oops, wait a moment. Today, oops, it's in Spanish, we have to change. Today is, what day is today? Who can help me? Thursday, April 27th. Thursday. Exactly, Thursday. April 27, 2023. Mm -hmm. And the topic of this class is negative statements. So we are going to study how to make negative sentences using the verb to be. You already know, but today we're gonna have more practice with that, okay? So we have um, the objective, right? And um, in this moment, I'm going to take the attendance. So please say present or here when I mention your name. The first person in the list is Adriana Noemi Quintanilla. Adriana Noemi Quintanilla, not present. Griseida Melgar. Present. Thank you, Gris. David Moises Ventura. Awesome. Thank you, David. Dolores Elizabeth Lopez. Present. Good. Edith Carolina Rivera. Present. Edwin René Solís. Present, teacher. Edwin Elisa María García. Present. Thank you, Elisa. Erika Elizabeth Carranza. Okay, she's not present. Stephanie Carolina Ferrer. Present. Fatima Santana Ponce. Okay, maybe later. Hilma Vigail Perez. Um, Jonathan Vicente Escobar. Present. Thank you, Jonathan. Jose Alfredo Cruz. Present. Thank you, Jose. Karen Tatiana Hernandez. Present. Thank you, Karen. Catherine Vanessa Blanco. Present. Okay. Liz Linda Hazel Ferman. Linda. Lisa Marisol López. Present, teacher. Thank you, Lisa. Uh, Marilyn Yesenia Ortiz. Present. Thank you, Marilyn. Maria Vilma Cortez. Present. Marlon Adonai Moran. Present, teacher. Okay, good. Melanie Fabiola. Present. Michelle Abigail Nieto. Present, teacher. Miriam Darlene Escobar. And Rosibel Esmeralda. Present. Thank you. One of the majority is here in the class. Thank you for connecting on time. Mencioné a todos. Teacher. Sí. No, a todos. Ya me había mencionado. Erika Elizabeth, ok. Vamos a ver ahorita, Erika. Carranza. Ahí está ya. ¿Alguien más? Son else? Nobody else. Ok, let's start, guys. How was your day? Tell me. How was your day? Was it good? So, so? Bad? Tidy. How about busy? 
How was your day? Very good. good. It was very good. I'm happy for you, Vilma. How was your day, Elisa? Good. Okay, nice. How was your day, Marilyn? So, so. So, so, okay. <laughs> How was your day, Dolores? Very good. Very good? Okay, nice. What about Edwin, Rene? How was your day, Edwin? Very busy. Very busy. Oh, busy. Well, sometimes life is busy. <laughs> okay, well, uh, let's start, guys. Uh, some days ago, we were learning about uh, plural nouns. Do you remember how we made the plural form? When we talk about objects, we have one object is singular, two or more objects are plural. So how do we make the plural form in English? Do you remember? It's the same as in Spanish. For example, I have book in plural, Books. 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 Exactly. Singular. Cell phone. In plural. Cell phones. Cell phones. phones. Exactly. A bottle of water. Bottle. In plural. Bottles. 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 Also, we learn, for example, class. In plural is. Classes. Okay. Classes. Classes. Okay. Another word. Um, let's see. Uh, death. It's in singular and in plural is. Death. 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 Okay. Perfect. No problem there. But today we are going to learn that in English there are some words that are irregular plural. When we make the plural form, they are irregular. Why? Because the plural form change is different to the original word. La, la, el plural cambia la palabra. No se le agrega la S, sino que la palabra cambia. Vamos a un ejemplo. Foot, one foot, en in plural is fit. ¿Ok? Sí. Miren, una clave para aprendérselo. Cuando yo estaba aprendiendo, foot lo relacioné con fútbol. Que en es, literalmente en español es balompié. Balompié. Because it's only one. Balompié. So, fútbol. Foot. Foot. One foot. Pero los dos pies. Los pies. No los pieses, ¿verdad? Los pies, en plural, se dice feet. En inglés, pies, se dice feet. ¿Alguna vez vieron la película Happy Feet? A ver, ¿quién vio la película de los pingüinos? The Penguins Movie. Yes. Ok, so you can, you can relate, right? Feet with Happy Feet. Okay, foot and feet. Now, another irregular noun is mouse. One mouse, two mice, three mice, four mice. Okay, ratones, se dice? Mice. Mice, okay. Another one, we have man and man. Man, only one. For example, Spider-Man, Batman, Superman, and man <laughs> And todos los superhéroes. <laughs> okay, the superheroes. Okay, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el hombre de hierro. El hombre murciélago, right? It's only one. Superman, Spider-Man. Entonces, en... en Plural form is men, like X-Men, los hombres X, X, 
man, okay? Man, man. Another one is child. In singular, child. And in plural, children. Niños, se dice? Children. A ver, ¿quién de ustedes, quién de los presentes es hijo único o hija única? Nobody? ¿Alguien? Ah, Stephanie. Ok. ¿Cómo se dice hijo único en inglés? Se dice only child. Only child. Ok. Recuerden eso. Only. Only child. Stephanie is on, an only child. She doesn't have sisters. She doesn't have brothers. She's only child. ¿Quién de ustedes solo tiene un hijo o una hija? One child. ¿Alguien que solo tenga un hijo o una hija? Madeline. Dolores Elizabeth. Ok. Ah, y María Vilma, Edith. Ok. So you have only one child. You have one child. A ver, ¿quién tendrá dos niños? Dos, tres. O más. ¿Quién tiene dos o más? No, vea, hay nadie más. No pasamos de uno. Rosibel, how many children do you have? How many? Two? Three. Three. You have three. Two. 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 Two children. Two children. Two children. Ella tiene, ok, sería así. Marilyn has one child. Rosibel has two children. Ok, two children. Ya lo estoy poniendo normal. <ríe> y si no tiene, I have no children. I have no children. Okay. Vale, pero si sí entendemos la diferencia, ¿verdad? Child and children. Ok. Now, the blessings, right? They are blessings. Las bendiciones. They are blessings. <laughs> okay, now we have diente and dientes. Diente es tooth. Tooth. One tooth. Tooth. Okay? And we have teeth. Teeth. Another one, ganso. Goose. Gansos. Geese. And now, woman, mujer, woman, como the wonder woman, como la mujer maravilla, the wonder woman. And en plural, mujeres, se dice women. Women. Así se pronuncia. Women. Women. Aquí hay uno bien peculiar, pero ya vi que hay uno en español igual. ¿verdad? Pescado o peces. Pez, pez, fish. Peces, fish, se dice igual. Es como lo, el pi, ah, bueno, sí, en, en, en español dice el pie. Fish and fish. Y luego tenemos person, persona, one person. Y en plural, ¿cuál es el plural de person? People. People, exactly. People, como la canción. Imagine all the people. Ok. Es bueno relacionar las palabras para que no se nos olvide. Ahora, one volunteer to tell me all the words singular and plural. A ver, ¿quién se anima? Uh, una valiente o oh, un valiente. Only one. To say all the words in singular and in plural form. Edith, ok, Edith. Go ahead. Speed. Foot. Mouse. Mouse. Mice. Mice. Man. Men. Child. Children. Child. Child. Children. 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 Tooth, teeth, goose, tooth, teeth, 
Whose whose who's gift? Uh -huh. Whose no. Woman, women, fish, fish, person, people. That's correct. <laughs> okay, thank you, Edith. Thank you for your effort. Yes, we have food, feet, mouse, mice, man, men, child, children, tooth. This goose gift, woman, women, fish, fish, person, people. Okay, les voy a dejar de tarea que escriban oraciones con cada una de estas palabras en plural. Si puede ser singular y plural, perfect. Pero si no tiene mucho tiempo, está bien que haga solo las las de plural para que practiquen the plural form. Ok, ¿cuál es la tarea? What's the homework? Con todas las que parecen ahí. Yes. Yes, es poquito. <laughs> ok, guys. Um, now, are you ready for the next activity? Okay. Bueno, ya ustedes ya aprendimos de the yes no questions. También la última clase también aprendimos WH questions. Pero vamos a hacer solo un pequeño repaso, just a review. Okay? When we make questions with the verb to be, yes no questions, se llaman yes no porque la respuesta es yes or no. So remember the structure. We first put the verb to be, am, is, or are, dependiendo del sujeto, the subject, and the complement. Okay, entonces, vamos a ver aquí. Sería así, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they, and the complement. And we have some examples here. Am I a happy teacher? Am I a happy teacher? Yes, yes you, are. you are. I try. <laughs> are you hungry? Yes, I am. Yes. Okay. Is Vladimir Putin Russian? Yes, he is. Yes, he is. Is he a bad person? No, she. Just kidding. <laughs> okay. So, as you notice here, como noten aquí, puedo sustituir el he, el she, el it, Incluso el we y el they por el, sujeto, el nombre del sujeto, ¿verdad? Como en este caso, ¿Is Vladimir Putin Russia? Yes, he is. ¿Is Shakira an actress? No, she no, is. She is. She is. No, she isn't. She is a dancer, a singer, but not an actress. ¿Is El Salvador a big country? No, no, it isn't. No, it isn't. It's a very small country, right? Very small, very little. Are we all Salvadorians? Somos nosotros. Yes, we yes, we are. Yes, we are. Are you my student? Yes, we are. Are you happy student? Yes, they yes. are. <laughs> Yes, you are. You are happy, intelligent students, right? <laughs> Enthusiastic students, you are. Okay. Are Maria and Juan married? Yes, yes they, they are. are. Yeah, Maria and Juanito. Are Maria and Juanito married? Yes, they are. Okay. 
So this is just one review. Solo es un repaso, ¿ok? It's just a review. Esto ustedes ya lo manejan, ya lo, ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Pero por si acaso. Now we have here a conversation. Are you from Seoul? Ok, in this conversation you will see just no question and also negative statement. For example, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Ok. A ver, ¿quién se anima a hacer la conversación? ¿Quién es? Dujan. Sin miedo al éxito. You can do it, guys. <ríe> you are able to. Ustedes pueden hacerlo. You can do it. Ya les di la, la idea. Ok, we have... Eh, Miriam Miriam y Marilyn Miriam usted es Tim y Marilyn es Jessica ok lights, camera, action are you from California Jessica we family is California no we're from Korea originally oh My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, thank you for your participation. Thank you so much. So as you notice here, we have just no questions. Are you from California? Uh, are you from Seoul? Is your first language Korean? So acuérdense, para preguntas, primero va el verbo. To be. Right, el verbo to be. Am, is, or are. Luego el sujeto y luego el complemento. In questions, para las preguntas. Solo le damos vuelta, ¿verdad? Cambiamos el orden del verbo y el sujeto. Ahora, en negativo, lo único que hacemos es, después del verbo, agregamos el not. Por ejemplo, no, we are not. We are not from Seoul, right? Vamos a ver eso. The negative statement. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. We're not early. They are not in Mexico. Y también lo podemos hacer de la otra manera que ya hemos aprendido, excepto con el I am, nos puede. I am not, pero con las demás sí podemos usar, por ejemplo, you aren't, she isn't. He isn't, it isn't, we aren't, you aren't, and they aren't. También se puede hacer de esa manera. Ahora, a una voluntaria o voluntario, one volunteer to read the negative statements. ¿Alguien que quiera leerla? Negative. Yeah, teacher. Okay, go ahead. Okay. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You are not early. They're not in, Mex in Mexico. Where we are. Yeah, we're, we are. We're, we are. Igual aquí están las preguntas que ya las vimos, ¿verdad? Como se fijan, primero va el verbo. A ver, ¿quién le gustaría leerlas? Las preguntas con las respuestas. Questions and answers.
Karen, Tatiana. Ok, Karen. Are you from California? I am. Um, I early. You are. You is are not. She, uh, you are not. Uh -huh. Is she from Brazil? She is. She is not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he is not. It's. Is it Korean? It is. It's not. Are you from China? We are. We're not. Are we lady? You are. You're not. Are they in Canada? They are. They're not. Exactly. So as you notice here, we have the question. Are you from California? You can say, yes, I am. No, I'm not. O también solo puede ser, I am. I'm not. Am I early? You are. Or yes, you are. Or no, you're not. Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Mm -hmm. Okay. Any questions so far? Tienen alguna pregunta con esto, chicos? Do you have any questions or so far so good? So far, so good? Or no? Yes. <laughs> okay, thank you, Melanie. So we continue, and right now we are going to practice the negative forms, right? Remember, negative, the structure or formula is this. Subject, the verb be, plus not, plus the complement. Right? That is the formula or the structure. <clears throat> Let's look at some examples. Marilyn is not from El Salvador. I'm not a good driver. You are not part of my family. Carl is not my brother. It's not cloudy today. So here are some examples, examples. Ahora necesito que ustedes me escriban en el chat examples y negative forms. Voy a empezar yo. I'm going to start. I am not only child. No soy hija única. I'm not only child. I am not a doctor. I am not 25 years old. I am not sleepy. Eh, that's good. Vamos a ver los ejemplos que ponen ustedes. I'm not a nurse, okay? It's not rainy today. No está lluvioso hoy. It's not hot today. No está caluroso. <laughs> My car is not black. It's white. Okay. My cat is not yellow. Very good. You are not from China. I'm not a police officer, okay, David? <laughs> That's good to know. I'm not a dentist. I'm not sad. I'm not a teacher. My mother is not hungry. I'm not hungry. My dog isn't brown, 
Solo con el verbo to be. I'm not a mother, me neither. Okay, good. Very good. Duke is not my dog. <laughs> okay, nice. The coffee is not hot. The pupusas are not from Honduras. They are from El Salvador. I'm not very tall. Okay, the learning. I am not sure. I'm not so sure. My husband is not serious. It's not my brother. Okay, very good. They are not at the school. They are not at the school, maybe. We are not in a party. I'm not fat, Marilyn. I'm not fat. She's not my sister. Okay, good, good guys. I can see that you can, this is a piece of paper even. So now, um, the other day, and um, the other day we were learning the numbers from one to 10 and from one to 50. Okay, we are going to review the numbers. As I told you the other day, um, we have these numbers, 11, 12, 13. The stress is in 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vaya, con estos números es 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90, en la fuerza de voz va en la primer sílaba. 30, 40, 50, 60, right? En cambio, con los números del 13 al 19, la mayor fuerza de voz sobre stress, word stress, is in the last sílaba, es en la última sílaba, el team. Ahora bien, aquí luego tenemos al llegar al 100, 100, 101, 102, 103, y siguen los números igual, 125, 146, 157, etc. Y luego, ¿cómo, cómo diría 200? 200. 200. Exactly. 200. ¿Cómo diría 500? 500. 500. Exactly. ¿Y cómo Van bien adelante. Exactamente. Mil es one thousand. Y entonces dos mil es two thousand. Y cinco mil, pero hagamos así. 
5.345. Sería... Five thousand. Five thousand. Three hundred. Forty-five. Forty-five. Exactly. That's correct. A ver, ¿quién me dice los números de así, de 10 en 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. No tengan pena de participar o de equivocarse. Para eso estamos. A ver, María Vilma. She's really brave. María Vilma. 10, 20, 30, 40, 20, 30, 30, 30, 30. 40, 40, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yes, okay. 50, can you repeat 50? 50. 50, 50, yes. 50. <laughs> okay, nice, very nice. Estamos bien entonces, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque también usamos los números no solo para telephone numbers o ID. Recuerden el ID, ¿qué es el ID? Número de el número de identificación personal. En El Salvador eso se llama... Tui. Tui, exactly. But we also use the numbers to say our age, para decir nuestra edad, to say our age. How old are you? How old are you? Right, that's the question. How old are you? How old is your child? How old is your best friend? How old is your mother? How all is your dog or cat, right? So I'm gonna ask some people here and you will tell me the, using the numbers, right? Uh, let's see. Um, Erika, Elizabeth, how old are you? 22 years oh. old. I am 22. Okay, very good. Please how old are you? That's not funny, I'm sorry, but it's the class. When I say that, how old are you? <laughs> I'm 21 years old. You're 21, okay. Jose Alfredo Cruz, how old are you? I'm 26 years old. Really, you don't look like 26, you look like 18. <laughs> Jonathan. How old are you? I'm 28 years old. 28, you look young too. Catherine Vanessa, how old are you? Hi, 22 old years. You are 22 years old, okay. Karen Tatiana? I'm 24 years old. 24, really? Wow, I thought you were 18. <laughs> uh, let's see. Um, Linda. It's 40. You are 40. Uh, five. 40 years old. 40. No, 30. 30. 30. Sorry. 5. 35. Okay. 35. 35. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30
Marno. I am 23. 23, okay. Michelle? I am 20 years old. 20, oh, you're a baby. <laughs> Melanie? <laughs> I am 23 years old. Three, okay. Elisa Lopez? 36. 36, okay. Edith Carolina? 31. 31. 31, 31. Yes. Okay. Rosy No, es que todos me lo van a decir. I am 31. 31. 31. 31. Yes. Okay. Vilma? 31. I have... I am. 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 I 28. Wow, Elisa, you don't look like 28. Lisa? I am 30 years old. You are 30, like me. And Stephanie? I am 17. 17. Oh, she is the baby of the class. She's 17. <laughs> Okay, she's the youngest. Very good. Okay, entonces acuérdense que para decir la edad vamos a decir I am. Vamos a usar el verbo to be or he is, she is, it is. No, en inglés no es como en español decimos yo tengo tantos años, ¿verdad? tengo 30, tengo 40. Pero en inglés usamos el verbo to be. Entonces decimos I am 30 years. My husband is 31 years old. My cat is one year old. My mother is 60 years old. And so on. Okay? So, let's continue. Miren que rápido se va la hora con usted. Yo no siento el tiempo. Okay, we have here a conversation. And they are talking about, uh, they are looking at some picture and they are talking about someone who says, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is and he's very smart too. Uh, and who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. <laughs> okay, nice. Ahora, chicos, um, I would like um, that you could uh, create a similar conversation in parejas. Que hagan una conversación similar y mañana la van a presentar en clase. Para esta actividad, si necesito que, que por ejemplo eh, muestren una la foto por ejemplo aquí who is that he's my brother y que enseñen la foto o my sister o my mother verdad están hablando aquí de dos personas my brother and my sister entonces que ustedes pueden enseñar la fotito ya sea aquí o me la pueden mandar y yo la presento verdad entonces vamos a hacer una oración una conversación similar los voy a mandar a salitas y Primero practican la conversación tal cual está y luego piensan en cómo pueden hacer la conversación para mañana. Ok, for tomorrow. Are you ready? Se las voy a enviar. Se las voy a enviar para que la vean. Para que la tengan allí a la mano. ¿Tienen alguna pregunta? Ahorita pueden preguntarme de la conversación.
¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hi. Teacher, pero la conversación va a ser este, o sea, no le, no, no le entiendo muy bien. Si es en pareja, va a ser, por ejemplo, así como usted dice, que yo voy a presentar, digamos, un ejemplo a mi mamá, a, esa, a él o a ella, con quien me toque. Exactamente, ajá, muy bien, así. Ah, ok. Ajá, por ejemplo, es así como que se está enseñando una foto, ¿verdad? Usted puede mostrar una foto y pregunte quién es, who is that? Oh, she's my mother. Y ahí sigue la conversación. Puede cambiar algunas cosas. Obviamente el nombre, también la edad. Y cuando dice aquí, what's he like? What's he like? Significa cómo es él o cómo es ella. What's she like? ¿Cómo es ella? What's she like? O what's he like? ¿Cómo es él? Y donde dice, I bet, significa apuesto que. I bet he's nice. Apuesto que es nice, ¿verdad? Que es buena onda. Yes, he is. Sí, lo es. And, she, and he's very smart. Es muy inteligente también. Y luego le pregunta, ¿y quién es ese? Who is that? Es mi hermana Tammy. Ella tiene 12, solo tiene 12. Es la bebé de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿quién es ese? Es mi hermano. Wow, es muy lindo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? James. Le, le decimos Jim. Oh, ¿y, cómo, ¿y cuántos años tiene? Tiene 21. ¿Y cómo es? Apuesto que es nice, que es, que es eh, buena onda. Sí, lo es. Es muy inteligente también. ¿Y quién es esa? Es mi hermana Tammy. Solo tiene 12 y es la bebé de la familia. Entonces, ustedes van a hacer conversación similar. Vaya, el tiempo nos come, pero les voy a dar unos minutitos para que por lo menos se pongan de acuerdo. ¿Ok? ¿Got it? Van a hacer un excelente trabajo. Ya van, a ver. van a ir saliendo de del miedo a hablar inglés. Si alguien tiene problemas con la salita, me, me escribe, please. ¿O haríamos la conversación entre, entre las tres? O oh, bueno, habemos cuatro. ¿O oh, no? The other <laughs> yes, you can make the conversation in three. Las tres, ¿verdad? Puede preguntar de, de, una, de un familiar y la otra persona le puede preguntar de la otra, del otro familiar. Mm -hmm. mm, ok. Ok, comienzo con la pregunta. Who is that? We, we call him Dam. O sea, un decir, vea que quizás así le gusta que le digan. Sí, un ejemplo. Primero sería su nombre. 
¿Cuál? Sería, ya le digo, sería, eh, tiene que poner Damaris, punto, de ahí, we call him, uh -huh. Dam, sin Dam. Maris, ajá, solo Dam, así como que le gusta que le digan, luego usted me va a decir, oh, How old is she? Porque es ella. Uh -huh. ¿Cuántos oh, años oh. tiene mi mamá? Entonces, ajá. Sí. La misma pregunta uh -huh. que sale ahí. Lo no. inventamos. Uh -huh. Podría ser eh, mi hermana. Ok. Y como vamos a enseñar una fotografía, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Okay. Entonces yo le preguntaría primero. Uh -huh. Solo que no. Pero me quedo de la conversación acá. Permítame. Ahora oh, vemos tres. Si o alguien más. Ah, no son nosotros. Me. <laughs> just <a teacher. laughs> bueno, de mi parte sería con my sister. Sí, solamente. Solamente que en la eh, mañana en el ejemplo no sé quién sería cuál. El primero. O, 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 o quizás nos va a hacer que lo expongamos primero usted me pregunta y quizás después yo le pregunto. ¿va? Ajá. Ajá, puede ser así. Ajá, no, yo, yo creo que habría, habría que escribirlo de las dos maneras. Ajá. Usted tendría que escribir el suyo, porque igual aquí... Um... Mañana. No, bueno, no sé. Okay. Y así quedaríamos para que no se nos dificulte no, realizar no, no. La, la actividad. No, 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 no. Vale, perfecto. Bueno. Pero tenemos que mostrar la foto. Mm, okay. Okay. Lo que le contestaría, por favor. Ajá, solo son preguntas. Eh, no, ya no vamos. She's good. Ajá. What is name? What is name? What James. Is name? James. We call him Jim. Oh. How old is beauty? What is his name? Marvin. We call him um, Jose. Creo que es un nombre, Jim. Sí, me veo. Eh, oh, how old is he? He's um, 29 years old. What? What? Ah, what? 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 Ajá, ¿Quién es? Acuérdense, who, who is that? Who is that? Ajá, ¿quién es? Acuérdese, who, who is that? Who is that? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Who, who. Qué bueno, Elisa, que está
como ya estamos regresando, este, pueden comunicarse entre ustedes para terminar la, de hacer la conversación. Ah, ok. Hasta la mañana. Bye. Uh, it's okay. Good, good. Bye. <laughs> Tal vez me encuentra ahí en los contactos. Eh, bueno. Ok, good guys. Muy bien. Va, estoy segura que van a ser un, una bonita conversación. I'm pretty sure of that. Okay. Y teacher, con mi compañera no terminamos. Pero no sé si a la hora de participar solo se puede leer lo que se hizo. Bueno, eh, igual pueden, yo, teacher, no terminamos. Pueden uh -huh. escribirse entre ustedes ahí, ahí. Todos estamos en el grupo, ¿verdad? Ahí pueden sí. escribirse para, para repasar unos minutitos. Ok. Uh -huh. Ok. Vaya, chicos. Uh, para mañana. Uh -huh. Tomorrow. Ahora solo para terminar, unos minutitos para repasar. We have to rearrange the sentences here. We have to put the words. Um, in the correct order to make a sentence, okay? For example, in the number one is, I am not a teacher. I am not a teacher. What would be the number two? She's my mother. Yes, that's correct. Number three is a question. The boy, Are the boys happy? happy? Are the boys happy? Of course. Number four. The girl is in the room. The girl is in the room. Number five. We are in the home. We at are home. not, right? We are mm. not at home. At home, en casa. At, también podemos decir at work, en el trabajo, or at school, en la escuela. And number five. Ay, aquí se dos veces al five. Ajá, the next one. My dad, my is, dad smart. is smart. My dad is smart. My, my mother is, is a, a housewife. housewife. My mother is a housewife. Seven. She is not, not my, my sister. She is not my sister. Eight. Is, is, the, the, teacher teacher is the teacher angry? <laughs> and the last one. No. The, la the last one. Oh. The dog, dog is no. in the kennel? The dog is in the kennel. Yes. <laughs> the dog is in the kennel. And just to, to finish, vamos a aprender rapidito los días de la semana, ¿ok? Monday. 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 Wednesday. Thursday, Friday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday. A ver, ¿quién me los dice? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday, Sunday. Perfect, Miriam. Perfect. Okay. Tomorrow we are going to practice the months of the year. Okay. Good, guys. A ver, ¿qué aprendimos hoy? What did you learn today? Two negative sentence. We made negative. What else? Verb to be in questions. Okay, the verb to be questions. And what about the plural now? I will tell you, I will tell you the word in singular and you tell me the word in plural, okay? For example, person. People. People. Food. 
feet. 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 Mouse. Mice. Mice. Man. 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 Woman. Women. Woman. Um, a child. Children. Children. Fish. 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 The same. Great. Okay, guys. So I hope you have sweet dreams that you can rest very well and so that I can see you tomorrow. Okay? Bye-bye. Good night. Bye. 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 Bye.